Boa tarde, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa Cena com Tox. Hoje vamos falar um pouquinho é, da nossa questão educacional aqui na FENACOM, a preocupação que a gente tem desde que existe a federação, desde que existem os sindicatos, de atualização dos profissionais. A gente sempre teve esse intuito de ajudá-los aí na construção é, de mais conhecimento para poder é, transmitir de forma mais adequada esses conhecimentos aos seus é, clientes, aos empresários que eles atendem, né? dando mais assertividade nessas nessas uh, indicações, nessas trocas de experiência, né? vamos colocar assim. Isso é um trabalho que a gente faz bom de longa data, já no sindicato, a FENACOM também sempre se preocupou com isso, mas na nossa gestão a gente procurou remodelar, reestruturar. Então, eu trouxe uma pessoa brilhante, que os senhores conhecem, para trabalhar conosco aqui, para nos ajudar a reconstruir a nossa parte educacional né? do Instituto FENACOM. Uh, e é com ele que nós vamos conversar. Paulo Vaz está aqui conosco, com os senhores. Uh, lembrando, uh, e nós vamos tratar um pouquinho disso hoje nesse, no Fenacom Talks, sobre essa nova criação, esse novo momento que a gente está vivendo, como é que a gente vai crescer nesse sentido, e já dizendo que amanhã vai ter o lançamento de um, de uma, de um evento muito importante, de uma, de uma apresentação, uma palestra, sobre contabilidade consultiva aplicada. Né? E quem, faz, quem fez essa essa divulgação, quem está falando isso, a trazer e transmitir para os senhores, é o Paulo Vaz também. Então, não percam amanhã. Okay. Paulo, tudo bem? Como é que você está? Hoje o bate-papo gostoso para a gente poder aqui é, mostrar para os nossos amigos aqui que nos ouvem, né, nos assistem, a, a dinâmica né, que a gente está aguardando, esperando é, desse novo momento aí da parte educacional da nossa federação. Boa tarde, bom dia, né? boa tarde, né? Quem tá Bom, primeiramente, Olá. primeiramente, muito obrigado, presidente. Um abraço que eu lhe transmito aqui virtualmente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na federação, falando para os meus nobres colegas que aí nos assistem, que vem acompanhando toda essa transformação nas modelagens de negócio, e a pandemia, a própria revolução tecnológica que nós estamos vivendo, as questões macroeconômicas e macrosociais que transformam é, as empresas e principalmente as modelagens de negócio. E a contabilidade, por estar inserida dentro do contexto de sistema empresa, ela está diretamente ligada ao negócio. E eu costumo dizer que a contabilidade ela é feita... É, espontaneamente no trânsito do negócio, ela não é só organizada, né? Porque a partir do momento que, a, que você tem um extrato bancário, você tem um movimento contábil que precisa ser ordenado pela empresa para a prestação das informações ao poder público. E nós estamos num momento importante, tanto da profissão contábil quanto das empresas contábeis que prestam serviços, é um novo direcionamento do papel do profissional e das entidades, porque nós estamos vivendo novas variáveis, a gente vem observando as mudanças nas próprias normas contábeis, né? o CPC zero mudando alguns conceitos, porque a contabilidade ela tende, a, nos próximos anos, a ir para a intangibilidade. Então, aquele ativo tangível ele vai deixar de, de ter a relevância que teve no passado em decorrência do ativo intangível. Vi de exemplo, marcas, é, softwares, é, e-commerce, uma série de novas modalidades hoje que estão criando valor e é um desafio nosso é, como, como profissionais né, de estar tá se adequando a esse novo mundo. E é com esse espírito que a Unifenacom está trabalhando. Nós estamos olhando para frente olhando é, para esse novo momento, esse novo mercado, essas novas demandas, e de uma forma democratizada e massificada. É uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, junto com todos, né, é no sentido de nós levarmos o conhecimento a todos os é, cantos do nosso país, que é muito grande, nós vivemos um país continental, nós temos os grandes centros, sem dúvida nenhuma, que são importantes, mas nós também temos o, o país como um todo, que nós precisamos levar um conteúdo de alto nível. 
E só concluindo, presidente, uma das coisas que está sendo feita aqui na Unifenacom é uma unificação e um alinhamento nos conteúdos. Vocês podem até achar estranho estar falando em conteúdo e não mais em curso, que é que o curso é parte do conteúdo. Isso aqui que está sendo desenvolvido é um conteúdo. O presidente vem trazendo uma, uma, um, um assunto extremamente importante para a área contábil, que é a reforma tributária e administrativa, que isso impacta em custo de capital, impacta, em, impacta melhor dizendo, em ambiente de negócio, e que nós, empresários, consultores, contadores, precisamos estar a par desses assuntos. Então é isso, são as lives, são os debates, são as discussões que geram um mar de conteúdos aliados, sem dúvida nenhuma, aos cursos, aos treinamentos que ajudam o profissional a se interar com as variáveis momentâneas que estão ocorrendo no mercado contábil, tanto no âmbito científico quanto no âmbito prático e operacional. Maravilha, Paulo, você é brilhante, você fala com uma tranquilidade, uma clareza, que é difícil as pessoas do outro lado ali não conseguirem entender o que você está falando. Né? Mas é bem isso, você colocou muito bem, acho que a questão, o diferencial é, em, em a gente valorizar o conteúdo. Né? Na verdade, o importante na transmissão de conhecimento é você ter um conteúdo adequado. Né? Então, a questão do conteúdo, e, e esse conteúdo está sintonizado você bem colocou com as mudanças, com as revoluções tecnológicas, o que está ocorrendo hoje no mundo, né? isso adaptado ao nosso trabalho contábil, enfim, a forma hoje de trabalhar isso, a forma de transmitir isso aos nossos clientes, né? é, tentando chegar até na frente de algum, em algumas situações, é, do, com, com, com a expectativa das mudanças de mercado, a gente percebe isso com muita clareza. Né? O próprio hoje cliente, né? nossos clientes, eles têm essa expectativa que o, que o empresário contábil vá lhe dar uma, uma série de suportes para que ele possa tomar as decisões de forma mais, mais adequada, mais é, tranquila. Né? Veja, é, veja bem o que está acontecendo agora com a questão do, da, das reformas tributárias. É um, é um exemplo muito claro e, bem, e extremamente recente, né? porque, de fato, não se sabe o que vai acontecer. Né? Se vai passar a reforma especificamente dos tributos indiretos e se também vai passar do imposto de renda, são situações uh, importantes de tomar decisão para o ano que vem. Então, o cliente hoje tem nos procurado. Bom, o que, que eu faço? O que eu devo fazer? O que, que eu devo falar? Qual é o caminho a seguir? Né? Então, são situações uh, que, evidente, trazem uh, essa questão da informação adequada, um conteúdo bem rico, para que vocês aí da ponta realmente assistam isso, acompanhem de perto o que a gente vem praticando aqui no nosso, nosso dia a dia, é, para que esse conteúdo possa te ajudar nas suas decisões, no que você possa tomar decisões. Então, a, foi bem pertinente a fala do Paulo, né? É, e eu gostaria também, o Paulo, que você comentasse um pouquinho o que, que você trouxe aí de revolucionário, dessas junções aí de conteúdo, é, da, da forma e o critério de apresentação é, desse conteúdo lá na ponta, porque a gente precisa ter um envolvimento muito forte dos nossos sindicatos, né? Porque sem envolvimento dos sindicatos, muitas vezes a gente consegue chegar com mais critério lá na ponta, no país como um todo. Então, esse, essa sensibilidade do sindicato também é realmente importante para que eles também possam disseminar isso nas suas bases. Né? É verdade, presidente. Eu tenho trabalhado junto com a nossa equipe no sentido da união. Né? O, é, é, eu até brinco com o pessoal, é, faço uma dinâmica com os amigos, eu falo assim, ó, vamos dar as mãos. Eu falo assim, por quê, Paulo? Porque você de mão dada, você não pega em arma, né? Então você está unido, e a união faz a força. E eu tenho debatido com algumas entidades que a gente vem conversando sobre as plataformas, enfim, a questão operacional, e tenho dito, falo, gente, nós aqui temos que ser um hub unificado. A Unifenacom, ela produz conteúdos, e vocês também produzem. Os conteúdos de vocês são de alto nível. Em todos os rincões do Brasil tem profissionais maravilhosos, colegas com pleno conhecimento, com plena condição. O empresário está há muito tempo trabalhando, conhece as variáveis abordadas e tem muito a contribuir. Só que nós temos que juntos aqui trabalharmos. É, vocês têm um conteúdo traga para nós e nós levamos aqui por meio das plataformas é fazer a comercialização, fazer a divulgação para que a, 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 
a base como um todo, né, ela possa receber o melhor conteúdo possível de uma forma ágil, respeitando sempre as questões locais, que é uma questão muito, muito sensível no que diz respeito a, a demandas. Nós sabemos que até pela, pela própria estrutura econômica de cada estado, de cada região, você pende a um, a um assunto mais do que o outro e, naturalmente, você tem que dar um, um foco maior daquele assunto naquela determinada região pelas variáveis macrosociais, que isso aí nós, sem dúvida nenhuma, apoiamos e incentivamos. Agora, o espírito aqui é de união, é nós trabalharmos juntos, termos a humildade de entendermos que todos nós temos condições de criarmos conteúdos, sempre com critério da qualidade, da seriedade e da eficiência, focado nas demandas de necessidade. Aqui a gente não fica é, dando muita ênfase ao debate conceitual, porque esse é um papel da universidade, da área científica, e aqui a gente trabalha exatamente com as demandas contemporâneas que a, a contabilidade e os seus agentes auxiliares é, demandam. E esse é o espírito, presidente, trabalhar com união, com fraternidade e principalmente buscando um, um alinhamento nacional sobre as questões dos conteúdos para uh, essa, essa comunidade tão maravilhosa que é a nossa, que é a de contadores. Muito bem, muito bem, Paulo. Você falou em demandas contemporâneas, isso é importantíssimo, né? A gente precisa se atualizar, essa aqui é uma realidade se adaptar aos novos tempos, se adaptar ao que está acontecendo. Então, a gente tem que estar muito atrelado às tecnologias, o que está acontecendo hoje. Né? A gente não pode ficar afastado disso. A empresa que ficar afastada disso vai ter sérios problemas. Porque hoje, na verdade, a tecnologia ela tem contribuído bastante para você poder ter vamos dizer assim, uma, uma informação de forma mais precisa e mais rápida. Né? Então, isso, isso faz toda a diferença. A gente tem hoje desenvolvido várias plataformas de inteligência artificial, por exemplo, vão contribuir com a captação de uma série de, de situações e de recursos né, uh, da movimentação dos clientes, das empresas, dos negócios. Né? Então, isso é importante, porque a gente cria indicadores com base nessas informações, a gente tem como dar uma análise, fazer uma análise muito mais adequada nos negócios dos nossos clientes, né? fazendo o comparativo dele em relação ao seu mercado, mercado que atua, enfim, né? até porque se estiver muito defasado, enfim, o que está acontecendo? Eu que estou muito errado ou o mercado que está diferente? Né? Dizer, enfim, tem que tentar entender essas dinâmicas. Né? E eu acho que hoje as, a, a revolução hoje tecnológica atrelada à informação, quer dizer, a revolução da comunicação de forma muito forte, né? hoje as, as mídias sociais, né? a, a internet deu essa possibilidade de você estar tá se relacionando de forma muito mais rápida e muito mais abrangente. Você pega o universo do mundo inteiro, né? Eu estou aqui falando, pode ter alguém no Japão nos assistindo agora, não sei, que se interessa pelo Brasil e entende o português e está lá, vendo como é que funcionam as coisas aqui, para eventualmente aplicar alguma coisa no país, enfim. Essas, essas questões todas são importantes, a gente tem que ter em mente isso, que a melhor maneira, o melhor critério de a gente fazer essa abertura é poder trazer, sim, de forma bem adequada, informações recentes, novas, com qualidade, evidentemente, tendo um conteúdo adequado a vocês que vão uh, estar acessando essas informações. Então, dentro dessa lógica, é que a gente realmente está uh, reconstruindo uh, uma Unifenacom uh, muito mais uh, proativa, né? pegando na frente o que está acontecendo, para trazer para os senhores aí, de forma extremamente adequada. Então, nessa linha, né, Paulo, que a gente está tentando construir uma, uma, uma plataforma, vamos colocar assim, realmente dinâmica e boa para acesso a todos aí da nossa base, não é isso, Paulo? É, exatamente, presidente, e, e contemplando, que já é um esforço também da, da federação, em buscar parcerias na linha de pesquisa de mercado, né, presidente? É importante é, mencionar isso, que já existe aqui alguns ensaios que nós estamos trabalhando em conversar com os cientistas, né, com os pesquisadores, é, das ciências sociais aplicadas, não só contábil, como as outras, né? com o objetivo de nós entendermos essa nova sociedade. O que precisa ficar claro para alguns colegas contadores que o nosso trabalho 
é, contábil, seja ele o gerencial, seja ele o normativo, que são as duas grandes é, pilastras da, da, do, dos stakeholders da contabilidade, é que nós somos um agente de informações, de, perdão, geradores de informações da sociedade. A sociedade consome é, informação contábil. O que seria do governo na arrecadação se não, tivesse, se não tivessem as, os fechamentos contábeis nas empresas contábeis? A pessoa, se os contadores decretassem greve e não entregassem os SPEDs, por exemplo, como é que ficaria? O país entraria em caos com os caminhoneiros, a gente tem que dizer isso. Isso é uma grande verdade. E, mas nós estamos entrando numa uma era muito diferente do que se tinha no passado. E o meio acadêmico, científico, de uma forma, os institutos, né, eles têm estudado esse novo comportamento. E nós precisamos, como federação, entendermos esse novo perfil. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? só para vocês terem uma ideia. É, o presidente Sérgio mencionou os nossos clientes, que eles nos procuram, não só para darmos opiniões sobre tributos, área contábil, trabalhista ou jurídica, quando diz empresarial, né, que nós nos envolvemos diretamente, mas também na questão de negócio. Então, vamos lá. Eu abro um negócio, eu vou vender um produto para o Paulo Vaz, eu sou de uma geração, o presidente é de outra, e a minha filha que está chegando é outra geração totalmente diferente. Aí eu pergunto, como é que é o comportamento desses públicos? Há um hiato muito grande, porque a minha geração... É, não tem tanta distância da geração de 10, 15 anos a mais que a minha. E, as, e os trintões, é, que eu já estou custando 50, mas a, a, a questão é, mais de, de, de estrutura não é tão grande. Mas a rapaziada, eles vivem no YouTube. Agora, como é que eu estou estudando isso? Eu preciso ouvir quem é que está no mercado para me antecipar, para não ser pego de surpresa. Então, a, a nós aqui estamos trabalhando, buscando, está ouvindo e vendo esses trabalhos para trazer essas informações contemporâneas do que estão acontecendo. E é claro que todo esse trabalho ele é entendido, compreendido, e aí a nossa diretoria leva isso para os grandes eventos, para as grandes reuniões. Então, nós vamos ter a Conescap, ela está conectada com o que nós estamos trabalhando. Há uma conexão direta, então está tudo interligado. Então, esse é esse o ponto importante, viu, presidente, que nós estamos aí é, abordando para que a gente possa trazer uma Unifenacom é, assim como a provedora de conhecimento e do saber da classe contábil. O nosso sonho é ser a Fundação Getúlio Vargas das pequenas e médias empresas, se Deus quiser. É, você falou muito bem, né? Quer dizer ser uma, um provedor né, de saber, conhecimento. É uma coisa profunda que o Paulo falou. E a responsabilidade, a nossa responsabilidade, né, é grande, né? Eu ser provedor de é saber e conhecimento é muita responsabilidade. Mas a gente assume essa responsabilidade. E por que, que a gente assume essa responsabilidade? Porque a gente também tem aqui oportunidades, até porque está na, na posição que a gente está, né, Fenacom, é uma entidade que tem um prestígio muito grande no mercado, e ela é procurada para muitas situações. Muitas coisas, então, muitas coisas não chega né? Assim como inovações, a gente vai avaliar com um critério essas, essas situações de, de serviços, de plataformas, enfim, de conhecimento mesmo, até conhecimento, mas assim, é, legislativo, no que tange a, a profissão, ou não, ou tributos, assim, enfim, em diversas frentes, né? Que envolve a nossa legislação brasileira, a gente tem, é, esses acessos, até a oportunidade de poder estar de alguma maneira, dando a nossa opinião em muitas dessas situações. E tudo isso, às vezes, a gente consegue transformar em realidade, às vezes, não. Né? Melhorando, talvez, às vezes, uh, o ambiente de negócios. Né? Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. E de tudo isso, a gente tem que, evidentemente, no momento que a gente consegue uh, criar esse caminho, uh, de alguma maneira, ajudar algumas instituições, ajudar o governo, enfim, o que for, uh, o próprio legislativo, né? a gente tem que começar a divulgar isso. De que maneira? Através de grandes conteúdos. Então, a ideia é, muito forte também é, da Unifenacom é poder trazer essa massa de conteúdos que a gente gera aqui, que é 
é muito é espetacular, né? Sem dizer do brilhantismo é, da, do, da de própria diretoria que está na casa, né? Das pessoas é, assim profissionais é, de, de muito sucesso nos seus negócios, nas suas empresas que também eh, trazem as ideias para a gente poder debater com muita clareza né? eh, algumas situações para poder melhorar. A ideia é sempre melhorar né? uh, e tentar sintonizar uh, a nossa profissão contábil, né? especialmente do empresário, né? dentro do mundo e da realidade que tem hoje. Né? Porque a gente tem que tentar levar aí o empresário contábil, que não tem tanta condição, às vezes, né? vamos dizer, financeira até, eh, de poder se estruturar melhor, ter aqui uma oportunidade de poder ter um conteúdo de forma mais adequada e poder se inteirar no que está acontecendo, e poder se manter, mesmo sem ter muitas condições, se manter é, adequado ao mercado e poder aí trabalhar da melhor maneira possível. Né? A ideia é essa e também, né? chegar nesse caminho. Né? Exatamente, presidente. É uma construção coletiva é, com toda a diretoria, com a base de staff da educação, com as bases dos sindicatos, nós construímos um conteúdo é, homogêneo, dentro de linhas, né? ouvindo todo mundo e procurando sempre estar tá conversando com, com os agentes produtores de conhecimento. Né? Que aí você tempera isso, né? porque uma coisa que nós precisamos entender é que o conhecimento aplicado em variáveis diferentes nunca tem o mesmo resultado. Né? Por mais que você tem um conhecimento na área de custos, quando você vai, é, por exemplo, custear uma indústria em uma área de serviço, são totalmente diferentes as variáveis. E muitas das vezes a ferramenta que você usa, ela não serve para a outra. E é nesse espírito que nós precisamos ter essa interação né, com as, as, os agentes provedores, ouvir a academia, o que está sendo produzido, o que está sendo discutido, ouvir a classe contábil que está trabalhando, está aplicando, trazer isso, trazer a discussão, filtrar e produzir esse conteúdo de uma forma alinhada, voltado sempre para o público operacional, tático e estratégico. O empresário precisa ouvir uma coisa, o colaborador outra, muitas das vezes os dois a mesma coisa, no intuito de formar um alinhamento é, dentro de uma linha, né? Porque, viu, presidente, eu queria só aproveitar o espaço para dizer uma coisa assim que eu acho importante. Nós temos que entender, nós da classe contábil, eu, você, presidente, todos que nos assistem, que nós temos que buscar o conhecimento é, de qualidade. Porque, é, assim, não é crítica isso que eu vou fazer, mas tem muita... A internet, ela proporciona é, é, a democratização do, do, do dizer, do falar, né? Então, cada um com uma câmera pega, produz um conteúdo e, e posta. Só que, muitas das vezes, há conteúdos que você observa que falta um aprofundamento científico, um aprofundamento maior nas variáveis, e que, muitas das vezes, jovens desalentados que não entendem do assunto e acompanham aquilo, chega com aquele conceito e numa universidade, como é o meu caso, por exemplo, que eu sou professor de graduação, chega com defeito e que você precisa corrigir, que não é aquilo. Você está entendendo? E isso é uma coisa que prejudica muito o, 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 o desenvolvimento profissional das novas gerações. Porque no passado você ia na faculdade, estudava e era aquilo. Hoje, o amigo ele assiste três, quatro, cinco vídeos sobre o assunto, chega na faculdade com um, um, um conhecimento, às vezes, desalinhado com aquilo que a, que a ciência construiu, e dá problema. E aqui a nossa preocupação é levar esse conteúdo de qualidade, não é saber se o, o amigo é mestre, doutor, se ele é isso e aquilo, se ele tem experiência sobre o assunto que ele está debatendo. Que muitas das vezes há colegas, brilhantes empresários contábeis, que têm notório saber tributário, a gente observa, as pessoas sabem do que estão falando, porque vivem, lê, trabalha, tem muito tempo, viu coisa errada, atendeu fiscalização. É esse conhecimento que nós temos. E você que nos assiste, nós temos que ter essa, essa linha de pensamento, de ter um conteúdo de qualidade mesmo, para que nós, contadores, possamos ser agentes, provedores do desenvolvimento do, do empreendedorismo, para que o nosso 
país possa crescer, desenvolver, gerar riqueza, emprego e bem-estar social para todos. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. E nós temos que ter esse compromisso de trabalhar seriamente em prol de um conteúdo de qualidade. E é o que a Unifenacom faz. Eu estou aqui dentro, trabalhando junto com o presidente, com os colegas, e o esforço é muito grande para que nós possamos prover esse conteúdo de qualidade para todos vocês. É isso, né, Paulo? E dentro dessa nova lógica, né, na verdade, que a gente adotou aí, é, com muita dificuldade, não é tão simples assim você criar é, uma plataforma que você possa atender é, todos esses quesitos né, com critério, evidentemente a gente tem toda a responsabilidade para tentar trazer o um melhor de conhecimento com qualidade para os senhores aí da ponta, mas a gente procura também, junto a isso, trazer algumas ferramentas e plataformas que vão nos ajudar a, a criar isso com, com bastante critério. Senhores, e estamos aí vendo algumas coisas, né, Paulo, em relação a essas questões aí de plataforma diferenciada, que vai talvez nos atender com um critério bem dinâmico, né, podendo levar aos senhores bastante, bastante situações eh, de conteúdo eh, com qualidade, né, quer dizer, a ideia é essa, os senhores já viram, né, que quem, quem já frequenta a nossa página da internet já sentiu a mudança de lá, lá atrás, já quando fizemos, já tem, deve ter uns dois anos, mais ou menos, um ano e meio, talvez, mais, já com uma página dinâmica, que já traz uma qualidade na apresentação de muitos desses conteúdos. A gente começou a disponibilizar uma série de, de por exemplo, de eventos como esse, né? o Pela Contração Caso, já tem mais de um ano, e outros é, com temas específicos, né? É, enfim, essas questões todas que farão parte desse todo, né? desse todo que a o Instituto Fenacom, evidentemente, aí ao comando do Paulo Vaz vai estar trazendo para os senhores aí, e a gente vai estar tentando colocar isso com muito critério lá na ponta também, dos nossos sindicatos, para que eles possam também disseminar com muito critério esses, o que a gente pretende aqui em cima uh, para todos vocês aí nas bases. Certo, Paulo? É isso aí, presidente. Daremos o melhor de nós aí para atendermos as expectativas da classe e sempre no espírito de união e fraternidade com todos, que é o principal objetivo nosso. Então, ok, meus amigos, já estamos chegando ao final do nosso programa, que ele é rápido, né? Eu sei que os senhores ficaram, poxa, tá, o bate-papo tá gostoso, tá, eu também tô curtindo bastante, mas acaba, uma hora acaba, né? Então, não esqueçam, senhores, que amanhã teremos aí ah, o lançamento da contabilidade consultiva aplicada. Olha, interessante, né? Que é, uma, é uma coisa falando, a contabilidade hoje em dia é consultiva. Ela sempre foi consultiva, começa por aí. A gente não Verdade. pode esquecer que a contabilidade desde que existe a contabilidade, ela tem esse condão de trazer as explicações adequadas do que a empresa tem na sua estrutura, na sua base, né? com o patrimônio, seja lá com o endividamento, seja lá o que for. Então, você tem condição atrelada a ferramental, mas ao mercado que ele atua, dá um direcionamento mais adequado ao seu cliente, dá uma orientação evidente. Né? O tomador de decisão é o cliente, não somos nós. Você está lá como de forma orientativa, tentando transmitir o que há de melhor para que ele possa enfim, encaminhar os seus trabalhos aí na, na, dentro da sua vida empresarial. Então, Paulo, eu gostaria que você fizesse as últimas considerações para a gente poder fechar o nosso programa de hoje, por favor. Bem, presidente, muito obrigado. Eu queria só, em dois minutinhos, no máximo, falar um pouco desse produto, Contabilidade Construtiva Aplicada, que eu tive a honra de eu mesmo ser o professor. É, nesse curso, nós procuramos dar é, uma ênfase as questões de demanda gerencial. Por quê? É, a contabilidade, como bem disse o presidente, ela já é consultiva na sua própria essência, porque nós somos agentes é, auxiliadores da gestão. Então, naturalmente, o contador ele é um, um camarada que participa ativamente da, na tomada de, de decisão. O que, de uns anos para cá, é teve de mudança muito silenciosa, como diz a filosofia, né? as grandes revoluções acontecem silenciosamente, foi exatamente a tecnologia trazendo uma condensação muito qualificada da base de dados. Né? Nós da contabilidade sempre tivemos muito trabalho em construir essa base de dados. Hoje a tecnologia está fazendo esse trabalho para nós. Bom, e com essa base de dados, o que eu faço com ela? É aí que está o detalhe do curso que vocês vão assistir. 
lá eu vou debater desde o entendimento do sistema de informação gerencial da empresa, do ecossistema, do sistema de informação contábil, arquitetura, lá eu teorizo como é que se constrói um plano de contas para um atendimento normativo e gerencial em uma coisa só, vocês vão ver, e baseado nisso você constrói uma base de dados que vai contrapor com o recurso operacional e o econômico, que são os dois grandes recursos que você tem dentro de uma análise. E baseado nisso, eu dou alguns exemplos de análise de relatórios identificando gargalos, ineficiências, processos, área de mensuração de desempenho que nós trabalhamos, análise de carteira, porque eu, por exemplo, faço uma crítica aos KPIs lá, porque o presidente, que é um grande analista, sabe disso, você pega um indicador financeiro de uma empresa que está em grande crescimento, você tem um olhar, para aquela que está em queda, você tem outro. Então, nós precisamos é, 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 dar uma temperada, porque rentabilidade num negócio que está crescendo vertiginosamente de 30% a 40% é mais que obrigação. Eu quero ver 30% a 40% no momento de saturação do negócio. Então, essas questões nós debatemos fortemente, eu dei vários exemplos no curso, para despertar em você a oportunidade, que é isso que eu queria concluir, de ofertar esses serviços aos clientes. Porque eu estou aqui dizendo, não é a primeira vez que eu vou falar, a contabilidade gerencial aplicada, que é essa consultiva que o pessoal fala, as pequenas e médias empresas, vai ser o grande diferencial nos escritórios de contabilidade para os próximos anos. Não é BPO financeiro, que é, que é uma parte importante, tá? não estou aqui dizendo que não, mas é mais do que isso, é nós contadores profissionais sermos aqueles profissionais que nos Estados Unidos já o é, que é aquele analista dos números de negócio onde o empresário utiliza-se das nossas informações para o processo de tomar a decisão. Então, uma oportunidade a todos de estar trabalhando, de estar assistindo aí o, o curso que foi produzido pela FENACOM. Espero que vocês gostem da, do produto estamos à disposição. E, presidente, muito obrigado pela confiança a vocês que nos assistem e juntos nós vamos construir um futuro melhor, e uma profissão contábil mais bonita do que ela é. Muito obrigado a todos. Bom, Paulo, obrigado pela sua fala, vocês viram. Né? Acho que é importante, vocês que têm essa visão é, realmente de futuro, né? assistirem essa contabilidade consultiva aplicada. Acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento dos seus negócios. Né? Ok? Então, obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui conosco novamente. É, a vocês que nos, nos assistiram. E um forte abraço a vocês. Boa semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço, até lá.